species. Uh, a food chain illustrates the number of each organism which are eaten by others. Now, then, 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 the statement is here. Food chains are within the population. Rather, the Manishan mentioned it in an area. Food chains are discussed in it. Manishan in the new knowledge within the population, within the region, our habitat, our Nisha, our other than the Java, but in the la within the population, within the population, our number of the 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 that's why the other idea is that the statement is that a food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by others. We have to do this. 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 A food chain illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other. That is, one chain and two are another. Engan aan kaichu mana aar aar kaichu no, abri bilne andu kaichu no. Iya the idea na baran na the correct aan. Food chain aan. Okay. The lem isu don tadi kya baran na. Randa mathe isu don aan balengi. Randa mathe statement na muna mathe statement na aan balu seri aan aliyu don na aalegi no. Ine andu dia evaluate dia. Enda aan orda beri na the. Lai the meaning edita the seri aan orda kara orda evaluate dia the answer lata. Okay. So next question lot move ya. Almost all are ready. Get on da. Third question. Question number two. This is again for you. No no. Location born la. Third third one. Forbid National Park, Kasiranga National Park, Manas. Thailand Valley National Park. I have to flow the rivers. It is very simple. In the two session, we will discuss the rivers. It is very आलोच होगा लोकेशन ऐड तो चालू ही जाए कॉर्बेट वाला ना आलोच ही जाए मतलब वाला इम्पोर्टेंट आइटम ला नेशनल पार्क का पार्क का लाना कॉर्बेट का सीरंगा साइलेंट वैली वाला तो इम्पोर्टेंट आना हाँ ये लारे चिड़िया करने देते हैं ना जो कंपटीशन होना है ना Orang orang kita sendiri lagi, aduh, orang orang tercicir tu orang. Apa ini pernah naik orang tu? Korban tanah itu, korban itu lokasi ni orang. Utara kan? Utara kan ini top position ni orang korban tu orang. Jangan itu dia orang. Kalau cuit, kalau North atau India orang ni, zaman tu orang. Pekan tu orang ni region ni, orang Central region ni kita orang. Korban tu orang. Kalau cuit, East side lor tu movie, North atau Eastern side lor tu movie itu orang. Apa? Ada limited time tu. Yang dua macam tu, itu tu orang. Yang dua macam tu ada orang. Kasiranga manas manas itu dia orang orang itu kasiranga itu orang, ala itu dia orang manas itu orang manas itu orang, aduh dikelim, tapi kita malah manas itu manas orang orang macam orang orang itu manas itu orang manas itu orang, aduh walau mana muda macam, aduh orang orang itu tapi kita malah tidak, priyoli orang orang dikelim kita malah tidak, semua orang orang itu sahaja orang priyoli, mana Thailand Valley National Park, Thailand Valley National Park itu orang, Kerala itu orang, Kaveri Kerala itu orang itu orang, ini, aduh malah orang orang itu tapi kita malah tidak, kita orang third statement orang orang itu tidak malah tidak. ओके इधर इम्पोर्टेंट आइटम वाला इंजन वाला लोकेशन से नो और तो अच्छे का इधर न्यूसिलिंग वाला वेरिएंट आना न्यूसिलिंग वाला वेरिएंट आएगा इनको क्वेश्चन ले वेरिएंट
അടുത്തത് അഗാരിക്കസ് ലോസ്റ്റോക്ക് സ്പൈറോഗീത ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടോ അഗാരിക്ക സ്ഥാനം എന്താണ് അഗാരിക്ക സ്ഥാനം അതെ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഗാരിക്കസ് എന്താണ് സാധനം അഗാരിക്കസ് ഒരു മഷ്റൂം ആണ് അതൊരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല പോയിസണസും ആവാം എഡിബിളും ആയിട്ടുള്ള കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് മഷ്റൂംസിനെയാണ് അഗാരിക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പൈറോഗീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു മാനുവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല ഇവിടെ മാനുവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തേ ഉള്ളൂ നോസ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ പറയുന്ന സ്പൈറോഗേര ആണെങ്കിലും അഗാരിക്കസ് ആണെങ്കിലും എടുത്തു വലിയ കളയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കളയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തല്ല ഒരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എല്ലാവരും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇവിടെ നാല് പേര് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് which of the following adds or add nitrogen to the soil one very simple question aanu aare chooka naalu oru naalu option kittan avashyamilla കോമ്പണൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഒരു ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൺ ആൻഡ് ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോള് കത്തിക്കുമ്പോ നൈട്രജൻ ബാക്കി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ എന്നേ ഉള്ളു കോളിന്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന എന്തല്ല നൈട്രജൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ യൂറിയ സോറി യൂറിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അമോണിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സോയിലോട്ട് ആഡ് ആവുകയാണ് സിമിലർലി നമ്മൾ ചത്ത് കിടക്കുമ്പോഴും എന്താവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നൈട്രജൻ അതായത് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എന്താവുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ബേസിക് ആണ് ഇതേ സിംഗിളർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് In which of the following states is lion-tailed macaque found in its natural habitat? Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh. That's a simple question. I'm going to ask you a little bit. Okay. Why is it lion-tailed macaque? I'm going to ask you a little bit. I'm going to ask you. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും എവിടെ ഒക്കെ പോകുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ലൊക്കേഷൻ എവിടെ ആണ് ഇത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തെറ്റിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യു പി എസ് സിയിൽ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ആ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്
ഇല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു കുരങ്ങാണ് കുരങ്ങിന് വണ്ടി വിളിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോകാൻ പറ്റുമോ എത്ര പേർ ഓടും ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടും അല്ലെ ഒരു കുരങ്ങൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരം പോലും ഇല്ല എങ്ങനെ ചാടി പോകും കുരങ്ങൻ എന്താണ് ആ സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത സൈലന്റ് വാലി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വയനാട് പാലക്കാട് ആ റീജിയണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബോർഡർ ഏതൊക്കെയാണ് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്ത് പോവാം ഒരു പത്ത് മരം ചാടി എങ്ങോട്ട് പോവാം തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോവാം പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ല അഞ്ഞൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി വിളിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം ബോർഡർ സൈലന്റ് വാലി എന്നാണെന്ന് അറിയാം സൈലന്റ് വാലി ബോർഡറിലാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിച്ചതിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്താ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണോ ആ ഡൗട്ടല്ലേ പ്രശ്നം അത് ഉണ്ടാവരുത് അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു കുരങ്ങൻ അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒരു കുരങ്ങനാണ് കുരങ്ങൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കുക അവിടം വരെ പോകുമെന്ന് ആലോചിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് അല്ലാതെ അപ്പൊ എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും കട്ട് ഓഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അതെല്ലാവരും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ട് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും പ്രത്യേകിച്ച് നോളജ് ഒന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ആൻസറിലെത്താം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജൻസ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറച്ച് പേരെ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷം ആ ദർ ഈസ് നോ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറൻസ് ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ നല്ല കാര്യം ഇതെന്താണ് വിഹരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിഹാര എന്താണ് വിഹരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇപ്പം ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു കീവേഡ് എടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മലയാളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചല്ല ഈ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സംസ്കൃതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എന്താണ് ചൈത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷ് ചൈതന്യ ചൈതന്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്താണ് വർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ ഫെയ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിഹാരം എന്താണ് വിഹരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് ശരിക്കും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോപ്പിക് ആണ് നിർവാണം നമ്മള് നോർമലി നിർവാണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് നിർവാണയുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചില്ലിടിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് നിർവാണം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നിർവാണം കംപ്ലീറ്റ് അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് ഹെൽഫ് അല്ല അത് വരുന്നത് കംപ്ലീഷ് കംപ്ലീറ്റ് അനിഹിലേഷൻ എന്തിനകത്താ പറയുന്നത് ഇതിനകത്താ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് ഹെൽഫ് ഏതിനകത്താ പറയുന്നത് ബുദ്ധിസത്തിലാണോ പറയുന്നത് പ്രൈമറിലി ജൈനിസം നമ്മുടെ കൈവല്യ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് കംപ്ലീറ്റ് അനിയലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസയർ ആ ബുദ്ധിസം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസയർ ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ 
ഓൾ സൊറോസ് ഇഫ് യു എലിമിനേറ്റ് ഡിസേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ സന്തോഷമായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർവാണ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസേഴ്സിനെ എല്ലാം മാറ്റി ഒരു വേൾഡ്ലി പ്ലഷേഴ്സും വേൾഡ്ലി ഡിസേഴ്സും മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നിർവാണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബ്ലിസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിർവാണ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർവാണയുടെ മീനിങ് അതാണ് പക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ബുദ്ധിസത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബ്ലിസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് അല്ല ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഡിസ് ഓക്കെ അടുത്ത എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യം യു പി എസ് സി ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് വലിയ ടൈം ഒന്നും വേണ്ട എന്താ ഡി പി എസ് പി എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കണേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അതിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കീ നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോർ ദി ഗവേണൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി പി എസ് പി മാത്രമാണ് ഡി പി എസ് പിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗവേൺ ചെയ്യണം ഇന്ന ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇന്ന ഇന്ന സർവീസസ് കൊടുക്കണം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡി പി എസ് പിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോർ ദ ഗവേണൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അതെന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്ടീവ് ആണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും തെറ്റാൻ പാടില്ല തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തെറ്റിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കട്ട് ഓഫിന്റെ അടുത്ത് ക്ലിയർ ആവാതെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈമൺ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ വിയർഡാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിനകത്ത് സമരം ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളു വളരെ കുറച്ച് പേരെ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളു എന്താണ് ഇപ്പം ആലോചിച്ചോക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എത്ര ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇയറിലാണ് വന്നത് ഏത് ഇയറിലാണ് വന്നത് ട്വന്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻസ് നെവർ വാണ്ടഡ് ടു റിവ്യൂ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ട്വന്റി സെവനിലൊക്കെ ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്ത് പുതിയ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കേ സൈമൺ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് ഡയാർക്കി ഇൻ ദ പ്രൊവിൻസ് ഡയാർക്കി എന്ന് നല്ലതല്ല അത് അബോളിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സംരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്താവാം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരില്ലാതെ ഒരു യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റം മാത്രം ഒരു യൂറോപ്യൻ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവർ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ആ ഒരു ഐഡിയ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിന് എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ
ആ പോസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവ്യൂ ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ സൈമൺ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റാൻ പാടില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൊമെന്റ്സ് ക്രിപ്സ് പ്രപ്പോസൽ ഇത് തെറ്റാൻ പാടില്ല ആരോ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈമൺ കമ്മീഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ആണെന്ന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴാ അടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അപ്പോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊന്നും തെറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഏജൻസീസും ഉണ്ട് എല്ലാ ഓവറോൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ എത്ര എക്സ്പോർട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആർ ബി ഐയുടെ പവർ എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്റ് ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ മാറ്റർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് അസെറ്റ് ബാങ്ക് എക്സ്പാൻഷൻ മെർജർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആർ ബി ഐക്ക് എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം വൺ ഓൺലി വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഓൺലി ആ എല്ലാം തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ പവറാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് അസറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ അസറ്റ് വേണോ കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള
അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പാൻഷൻ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ് യെസ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ യെസ് ബാങ്ക് എന്താണ് പ്രശ്നത്തിൽ കിടക്കുവാണ് ഇപ്പൊ യെസ് ബാങ്ക് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാം അത് ശരിയാണോ അവർക്ക് ഇല്ല ആർ ബി ഐക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ബോഡി ആണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണേലും കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അവര് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ കൂൾ കൂളർ വെക്കുന്നതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ഷൻസും അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആർ ബി ഐക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി മർജർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇതെല്ലാം കുറയും അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ An increase in the bank rate generally indicates that the ഇത് ഒരു ഇതെല്ലാരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനകത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അവസാനത്തെ സി യും ഡിയും വായിച്ചു നോക്കി ആർ ബി ഐ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇ സി മണി പോളിസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് മണി പോളിസി ആയിരിക്കും അത് സിയിലും ഡിയിലും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എയിലും ബിയിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പ് ശരിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സി തെറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ആക്കുക അല്ലാതെ എയും ബിയും ഒരിക്കലും കുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് എയും ബിയും ഒരിക്കലും കുത്താൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലീറ്റ് പോളിസി ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ടൈറ്റ് മണി പോളിസി ആണോ ഈസി മണി പോളിസി ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു പത്ത് ലെവലും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഡയറക്ട്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് യു പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരിക്കലും എയും ബിയും കുത്താൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഋതിക് റോഷന്റെ മറ്റേ പടം വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കരുത് ശരിക്ക് എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ആ സോറി ഇതല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെഫിസിറ്റ് കാശ് കടം മേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് എന്താണ് കാശ് കടം മേടിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ എന്തിനാ കാശ് കടം മേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കടം മേടിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ആയിരിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തല്ല ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഋതികൃഷ്ണന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല
എൻസിആർടിയിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയഗ്രാം വരാൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എൻസിആർടി ടീംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മാത്രം മതി താല്പര്യം എന്താണ് ആൻസർ എല്ലാം ഉണ്ടോ വളരെ കുറച്ച് പേരെ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളൂ സന്തോഷം എന്താണ് വലിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നോ പാലസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല നമുക്ക് ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളായിരുന്നു മീൻസ് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പുകളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തില്ല ഇതുവരെ പാലസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഋതിക് റോഷൻ കുതിരയിലൊക്കെയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഓടി വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തല്ല ഇൻഡസ്ട്രാലി സിവിലൈസേഷനിൽ കുതിരയില്ല ഓക്കെ ഇത് പിന്നെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലോ എയ്റ്റീനിലോ പിന്നെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രാലി സിവിലൈസേഷനിൽ കുതിരം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ വലിയ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ കുതിരയെ കണ്ടു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കുതിരയില്ലെന്ന ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുതിരയില്ലെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ കുതിരയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് കുതിരയൊക്കെ ആ ചാരിയൊക്കെ എന്താ പറയുക രഥമൊക്കെ വെച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ തോറ്റുപോയത് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ വരും ആര്യൻ ചെറിയ പറയുന്ന ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു തോക്കാനുള്ള റീസണും ഈ പറയുന്ന ചാരിയൊട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നതിന്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മൺഡേ ആയിരിക്കും മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിസ്കഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എസ് കെ ആരാണെന്നറിയില്ല ഓക്കെ ഏതായാലും കൺഗ്രാറ്റ്സ് നമുക്ക് മൺഡേ കാണാം